हेलो एवरीवन आई एम डॉक्टर प्रिया सिपाहा आज से मैं एक नई कोशिश कर रही हूँ अपने वीडियो को हिंदी में बनाने की मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर कहते रहते हैं कि मैम आप हिंदी में भी वीडियो बनाया करिए वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है मेरी कोशिश है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाऊँ ऑल मैंने बहुत सारे या अब तक के वीडियो सारे के सारे इंग्लिश में बनाए हैं पर आज से मैं एक नई कोशिश कर रही हूँ तो आज का मेरा पहला टॉपिक है मैंसरिया हम जब क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो उसमें मैंसरिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जब भी कहीं पे अपराध होता है कहीं पे क्राइम होता है तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है किसी को भी क्रिमिनल प्रूफ करने के लिए ये बताना कि उसका वो क्यों क्रिमिनल है और उसको प्रूफ करने के लिए एक जो हम फंडामेंटल कहते हैं एक बेस कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ क्राइम Until and unless these elements of crimes are not fulfilled, nobody can be charged or framed as a criminal. जब तक कि elements of crime के सारे के सारे elements प्रूव नहीं हो जाते तब तक हम किसी को भी अपराधी नहीं बना सकते अब elements of crime क्या है या अपराध के तत्व क्या है तो वो ये है कि पहला सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है that is human mind. Second is mens rea. थर्ड इज एक्टस रियर्स एंड फोर्थ इज इंजरी ऑल दो मैंने अपना पहला वीडियो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पे ही बनाया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी ताकि आप लोग उसको देख सकें अगर आप लोग चाहिए क्योंकि वो बहुत डिटेल वीडियो है आज हम इनमें से सिर्फ मैंस रिया को ही डिस्कस करेंगे एक्टस नॉन फिसटरियम निसी मैन सेट रिया ये एक बहुत ही फेमस मैक्सिम है जिस पे बेस करता है हमारे दो वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम दैट इज़ मैंसरिया एंड एक्टसरियस अब चूँकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैंसरिया की तो मैंसरिया जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विच मीन्स गिल्टी माइंड अब सिर्फ ये कह देना कि सामने वाले पर्सन का गिल्टी माइंड है वेदर दैट इज सफिशेंट क्या वो इतना ही काफ़ी है बोलना नहीं इतना काफ़ी नहीं है कोर्ट में जब बहस चलती है जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो बहुत सारी बातें बोली जाती हैं हम वो सारी सिचुएशंस किस तरीके से क्राइम हुआ है किसने क्या सोचा किस तरीके से उस पर एक्ट हुआ है उसके पीछे कोई प्लानिंग थी कि नहीं थी उसके पीछे कोई मोटिव था कि नहीं था बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है उन पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और उन पर बेस करके फिर हम किसी को क्रिमिनल फ्रेम कर सकते हैं या हम किसी को इनोसेंट भी बना सकते हैं इसलिए इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अब अगर हम मैंस रिया की बात करते हैं तो जिसे हम गिल्टी माइंड कहते हैं तो उसमें बेसिकली देर आर थ्री अदर कैटेगरीज ऑफ मैंस रिया दैट मीन्स मैंस रिया को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है सबसे पहला पार्ट कहलाता है मोटिव शुरुआत हम करते हैं मोटिव से मोटिव क्या होता है मोटिव इज़ बेसिकली अ रीज़न कारण होता है किसी भी क्राइम को कमिट करने का अब वो रीज़न या वो मोटिव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है ये डिपेंड करता है किस तरीके से उस पर्टिकुलर मोटिव को इंटेंशन और नॉलेज के साथ यूज़ किया गया है अब आप कहेंगे अच्छा कैसे हो सकता है अगर कोई क्राइम कमिट किया गया हो तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारे सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं जिसकी वजह से काम तो इंसान ने अच्छा करने की कोशिश की थी लेकिन काम वो गलत हो गया हो सकता है नेग्लिजेंस की वजह से या वैसे ही अनजाने में कोई वो चीज़ उससे गलत हो गई अब इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए ये हो सकता है कि कोई मान लीजिए एक पेशेंट है और उसकी सेवा एक नर्स कर रही है उस नर्स की ड्यूटी है कि वो उसको कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन दे हो सकता है कि वो मेडिसिन जो दी जा रही है उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उस नर्स को कोई जानकारी नहीं है और वो जानकारी हो सकता है किसी दूसरे को हो या उसको नहीं हो सामने वाले पेशेंट ने उसे नहीं ये जानकारी दी कि उसमें जो एक पर्टिकुलर सॉल्ट होता है उससे उसको कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकती है और एक अच्छे इंटेंशन से एक अच्छे मोटिव से मोटिव क्या था सामने वाले को क्योर करना उसकी सेवा कर रही थी ताकि वो ठीक हो जाए और वो उनको दवाई दे देती है साइड इफ़ेक्ट की वजह से उस पेशेंट की तबीयत और बिगड़ जाती है ऐसे में क्या आप ये सोचेंगे कि उस नर्स का मोटिव जो था वो गड़बड़ था ख़राब था 
मगर हो सकता है उसकी वजह से उस एक पर्टिकुलर दवाई से उसको कुछ ग्रीवियस हर्ट भी हो सकती है या वो अटैम्प्ट टू मर्डर का भी केस हो सकता है या मर्डर भी हो सकता है अगर वो मर गया तो इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है ये सारी चीज़ें अपराध है मगर यहाँ पे जो मोटिव था वो अच्छा था तो अच्छे मोटिव के वजह से भी कई बार गलत चीज़ें हो जाती हैं और ऐसे में हम उसको जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में ले आते हैं जनरल एक्सेप्शन पर भी मैंने दो वीडियो बनाए हैं एक्सक्यूसिबल जनरल एक्सेप्शन एंड जस्टिफिएबल जनरल एक्सेप्शन ये अपने आप में बहुत लेंदी टॉपिक है मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोग उसको देख सकते हैं तो ये एक हो गया अच्छा मोटिव अब होता है ख़राब मोटिव बुरा मोटिव खराब मोटिव क्या होता है मुझे किसी से जलन हो सकती है मुझे किसी से बदला लेना होता है मैं बस फन में कोई चीज़ ऐसे कर रहा हूँ जिसकी वजह से कोई गलत बात हो जाती है मैं लस्ट हो सकता है किसी को अगर कोई रेप कमिट कर देता है किसी पे परवर्टेड माइंड हो सकता है किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो ये चीज़ हो जाती है सेडिस्ट लोग होते हैं किसी का बुरा करके ही लोगों को बहुत खुशी होती है ऐसे में भी लोग क्राइम कमिट करते हैं तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मोटिव में होती हैं जिसे हम मोटिव कहते हैं रीज़न कहते हैं कारण बताते हैं किसी भी क्राइम को कमिट करने का तो बात ये होती है कि सबसे पहली चीज़ जो मैंसरिया के अंदर में आती है वो होता है मोटिव यानी किसी भी अपराध के पीछे ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपराध का कारण क्या है वो किस वजह से किया गया है जब तक वो वजह क्लियर ना हो आप किसी को भी अपराधी नहीं मान सकते यू कैन नॉट फ्रेम एनी बडी एज अ क्रिमिनल एंड यू कैन गिव अ पनिशमेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन ये नहीं हो सकता और ये नहीं करना चाहिए इसीलिए ड्यूरिंग ट्रायल बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जस्ट टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड एनी क्राइम कि उसके पीछे कारण क्या है अब हम दूसरी चीज़ पर आते हैं दूसरी कैटेगरी कहलाती है मैंसरिया की इंटेंशन अब कई लोग मोटिव और इंटेंशन में कन्फ्यूज करते हैं यूजली जो ले मैन है जो कॉमन मैन है जिन्हें लॉ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है वो अक्सर ये सोचते हैं कि इंटेंशन और मोटिव जो है वो सिनेम है पर्यावाची है एक दूसरे के एक ही चीज़ को दो तरीके से बोला गया है लेकिन ऐसा नहीं है मोटिव जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक रीज़न है एक वजह है कारण है लेकिन इंटेंशन क्या है जब हमको एक कारण मिल जाता है तो वो उसकी अगली स्टेप हो जाती है कि मान लीजिए मुझे किसी से जलन है तो उस जलन के पीछे मैं उसके साथ क्या बुरा करना चाहती हूँ वो क्या मोटिव हुआ क्यों और इंटेंशन हुआ क्या और कैसे मैं क्या और कैसे करना चाहती हूँ वो कहलाता है इंटेंशन जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मान लीजिए रमेश एक ऑफिस में काम करता है जहाँ पे सुरेश भी काम करता है अब रमेश जो है वो सुरेश की सक्सेस से हमेशा डरता है और जलता है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि रमेश नहीं काम करता है रमेश भी बहुत अच्छा काम करता है लेकिन जाहिर है सुरेश ज़्यादा अच्छा काम करता है जिसको देखकर रमेश में इतनी ज़्यादा जेलसी है वो इतनी ईर्ष्या सुरेश से करता है कि वो चाहता है कि एक इंटेंशन है उसका ईर्ष्या की वजह से कि मैं इसको ऐसी ग्रीवियस हर दो उसको ऐसी गहरी चोट पर ना पहुँचाऊँ कि वो दो चार महीने तक ऑफिस ही ना आ पाए अगर वो दो चार महीने तक ऑफिस नहीं आएगा तो मेरा क्या इंटेंशन है कि मैं लोगों के नज़र में अच्छा बन जाऊंगा मैं शायद अपने आप को प्रूव कर चुकूँ कर सकूँगा उसकी एब्सेंस में यहाँ पे क्या हुआ द मोटिव इज़ जेलसी जलन एक मोटिव है इंटेंशन हुआ टू गिव अ ग्रीवियस हट उसको इतनी ज़्यादा चोट पहुँचाना है सो दैट दैट पर्सन जो सुरेश है वो कम से कम चार पाँच महीनों तक हॉस्पिटल ना पाए अब उस ग्रीवियस हट को देने के लिए कौन सा रास्ता उसने चुना है क्या उसने किसी गुंडों को हायर किया और बोला कि उसको लाठियों से या किसी चीज़ से इतनी गहरी चोट पहुंचाओ कि उसकी हड्डियां टूट जाए जिससे वो हॉस्पिटल ना पाए या उसने खुद उसको बिल्डिंग से धक्का दे दिया या किसी से एक्सीडेंट करवा दिया या एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो सकती है ये उसकी अपनी सोच है तो ये सारी चीज़ें कहलाती है इंटेंशन हमने किस वजह से मोटिव की वजह से हमारा एक इंटेंशन था उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का और ग्रीवियस हर्ट को किस तरीके से पहुंचाना है दैट इज़ आल्सो एन इंटेंशन तो ये कहलाता है इंटेंशन अब हम थर्ड कैटेगरी बात करते हैं विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑफ मेंस रिया दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज मतलब नॉलेज की हम बात करते हैं मतलब कोई भी आदमी विद एन इंटेंशन एंड विद अ रीज़न 
टू कमिट एनी क्राइम मतलब उसका रीज़न भी सही है और उसका इंटेंशन भी है और उन दोनों के साथ अगर वो इस नॉलेज के साथ क्राइम करता है कि जो भी मैं ये एक्ट कर रहा हूँ या जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ उसको करने के बाद जो मैंने सोचा था कि ये गलत चीज़ होनी चाहिए वो हो जाएगी जैसे कि मैंने कहा कि अगर रमेश इस इंटेंशन से क्योंकि पहले उसको रीज़न है जेलिसी है और इस इंटेंशन से कि उसको ग्रीवियर सर्ट देना है और इस नॉलेज के साथ कि अगर मैं उसको लाठी से पिटवा दूंगा तो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी तो वो चार पाँच महीने तक नहीं आएगा ऑफिस ये सारी चीज़ों की अगर उसको नॉलेज भी है और फिर वो कोई क्राइम करता है मतलब उसने उसके मन में मैंस रिया है तो ये अपने आप में मैंस रिया को कंप्लीट करते हैं वेन अ पर्सन इज हैविंग अ मोटिव नॉलेज एंड इंटेंशन टू कमिट एनी थिंग रॉन्ग दैट इंक्लूड्स और दैट डिफाइंस मैंस रिया यानी गिल्टी माइंड अब हम नॉलेज को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं क्योंकि नॉलेज जो होती है वो भी चार तरीके की होती है तो हमें उस नॉलेज को थोड़ा और गहराई से समझना पड़ेगा क्योंकि इसी नॉलेज के बेस पर हम किसी भी व्यक्ति को ट्रायल के दौरान ज़्यादा और कम पनिशमेंट दे देते हैं तो इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस नॉलेज का लेवल क्या है दैट्स वाई लेवल ऑफ नॉलेज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू फ्रीम एनी वन पहला लेवल है पर्पसली यानी किसी उद्देश्य के साथ पर्पसली नाम अपने आप में इंडिकेट करता है जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया रमेश और सुरेश का वो इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए या इस पर्टिकुलर लेवल के लिए एकदम सही एग्जांपल है मतलब कोई भी व्यक्ति पूरे मोटिव और इंटेंशन के साथ किसी भी एक पर्सन के ऊपर वो एक क्राइम कमिट करता है जिसमें उसको पूरी नॉलेज है कि ये काम मैं इस उद्देश्य से और ऐसे करने से ये चीज़ होगी तो उसको हम कहते हैं पहला लेवल दैट इज़ पर्पजली अ पर्सन हैज़ कमिटेड अ क्राइम अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर विच वॉट एवर रिजल्ट दैट पर्सन इज एक्सप्रेसिंग अ वॉन्टिंग दैट इज़ डन वो जो चाह रहा था वो हो गया तो दैट इज़ कॉल्ड पर्पजली दिस इज़ द फर्स्ट लेवल नाउ द सेकेंड लेवल इज रेकलेसली रेकलेसली मतलब नेग्लिजेंटली केयरलेसली लापरवाही जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अगर कोई भी चीज़ जिसमें हमारा हो सकता है कि इंटेंशन भी हो नॉलेज भी हो मोटिव भी हो सारी चीज़ें लेकिन हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हम इतने लापरवाह हो जाते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमें नॉलेज तो है कि अगर हम ये काम करेंगे तो ये गलती हो सकती है फिर भी हम लापरवाह होकर वो काम करते हैं और उसके बाद कोई चीज़ हो जाती है तो उसको हम उसमें भी हम ये कहते हैं कि वो एक रेकलेसली वाले लेवल है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति को अपराधी बना सकते हैं या हम उसे कह सकते हैं कि वो अपराधी है फॉर एग्जांपल रेकलेसली का एग्जांपल आपको एक्सीडेंट्स में बहुत कॉमनली मिलेगा आज से नहीं बहुत समय से ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि लोग रेस लगाते हैं रेस लगाते हैं अगर कोई गाड़ी हमारे आगे चली गई तो हमें है ना ईगो हर्ट हो जाता है और हम उस गाड़ी के साथ चाहकर कई बार और कई बार अनजाने में लापरवाही से रेकलेसली हम रेस लगाने लगते हैं हमें पता है कि अगर हम इस तरीके से सड़क पर करते हैं तो उससे आपकी जान को भी खतरा है और आपकी वजह से किसी दूसरे की जान को भी खतरा है ये जानकारी होने के बावजूद रिस्क उठाते हुए गाड़ी को तेज़ी से चलाते हैं और नतीजा ये होता है या तो हम किसी जगह में हम गाड़ी को ठोक देते हैं जैसे हम कहते हैं और वो जगह ख़राब हो जाती टूट जाती है दुकान हो सकती है कोई ढाबा हो सकता है कुछ भी हो सकता है सिमिलरली ये भी हो सकता है कि हम कोई एक्सीडेंट कर देते हैं जिससे किसी को हर्ट हो सकती है ग्रीवियस होटर से हर्ट हो सकती है या उसका उसकी डेथ भी हो सकती है हमने ये सारी चीज़ें करी किस वजह से रीज़न क्या था हमारा नॉलेज क्या थी हमें मालूम था हम ये सब कुछ कर रहे हैं मोटिव यहाँ पे क्या था फन इंटेंशन क्या था रेस लगाना और हमने नॉलेज क्या थी केयर फ्री रेकलेसली हम ये काम कर रहे थे और उसकी वजह से अगर वो दुर्घटना हो गई तो हम लाइबल हैं सामने वाला पर्सन लाइबल है 
तो आपको उस चीज़ को भी ध्यान देना है अब हम तीसरे लेवल की तरफ आते हैं तीसरा लेवल ऑफ नॉलेज इज़ नोइंगली अब आप सोचेंगे आपने पर्पसली भी बात करी आपने रेकलेसली भी बात करी नोइंगली भी कुछ सिमिलर नहीं लग रहा तो ये सिमिलर नहीं है पर्पसली में हमने जो बात करी थी वहाँ पे हमने एक आदमी पे एक सोच से टारगेट ली किसी को एक पर्पस की वजह से कारण की वजह से हमने एक निशाना बनाया था और उसके साथ हमने वो घटना कर दी थी रमेश ने जो सुरेश के साथ किया लेकिन यहाँ पे नोइंगली में क्या बात आती है कई बार ऐसा होता है हमें सामने वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके बाद भी हम गलती कर देते हैं और ऐसी गलती कर देते हैं कि वो अपराध हो जाती है इसका एक एग्जाम्पल है मान लीजिए किसी की मेडिकल शॉप को वहाँ पे कुछ एक्सपायरी मेडिसिन रखी हुई हैं अब वहाँ पे कोई पेशेंट के लिए मेडिसिन लेने के लिए आता है सामने वाले बंदे के पास नया स्टॉक ख़त्म हो चुका है नोइंगली ये जानते हुए भी कि ये ये मेडिसिन जो है वो एक्सपायर हो गई है या हो सकता है उसी डेट पर एक्सपायर हो या एक दो दिन पहले ही एक्सपायर हुई है ये एक टेंडेंसी होती है लोगों की कि लोग सोचते हैं दो ही दिन तो हुआ एक्सपायर हुए कुछ नहीं होता ऐसे में कोई डेट टू डेट डेट थोड़ा चलता है अब यहाँ पे हमने नोइंगली कि वो उस चीज़ को सामने मेडिकल शॉप का पर्सन ये जानता है और उसने वो एक्सपायरी मेडिसिन सामने वाले को दे दी नतीजा ये हुआ उस मेडिसिन को खाने की वजह से सामने वाले में जो साइड इफ़ेक्ट हुआ उससे उसको कोई सीरियस इलनेस हो गई या उसकी डेथ हो गई ऐसे में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है मेडिकल शॉप शॉप वाले की ही विल बी कंसिडर्ड एज गिल्टी बिकॉज ही वॉज हैविंग अ गिल्टी माइंड क्योंकि यहाँ पे मोटिव क्या था रीजन क्या था पैसे कमाना इंटेंशन क्या था जानते बूझते उसको गलत दवाई देना और नॉलेज क्या थी नोइंगली सब कुछ जानते हुए भी यहाँ पे वो आदमी जिसको दवाई दे रहा है जरूरी नहीं है कि वो आदमी उसका विक्टम है विक्टम तो कोई तीसरा आदमी है तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक नहीं है कि वो ही एक विक्टम है कोई भी एक्स वाई जेड हो सकता है जो विक्टम है जिस किसी को भी वो दवाई दी गई है जिस किसी ने भी वो दवाई खाई है वो हो सकता है उसके साथ वो दुर्घटना हो सकती है तो यहाँ पे नोइंगली हम काम कर रहे हैं पर स्पेसिफिकली हम एक के साथ नहीं कर रहे तो दैट मेक्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द पर्पज एंड नोइंगली तो ये हुआ तीसरा लेवल ऑफ नॉलेज तो इन क्रक्स हम अब तीनों बातों पर आ जाते हैं कि मैंस जो है वो बेसिकली तीन एलिमेंट्स को मिलाकर होता है जिसमें पहली चीज़ कहलाती है मोटिव जिसको हम कहते हैं कारण वजह किसी भी क्राइम को करे करने के लिए जो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है पर वो वजह होती है दूसरी चीज़ कहलाती है इंटेंशन मतलब हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इंटेंशन और तीसरी चीज़ कहलाती है वो है नॉलेज मतलब हमें इस चीज़ की जानकारी है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है उसका रिजल्ट क्या है उसका आउटकम क्या है और हमें सही और गलत की अगर जानकारी है और उसके बावजूद भी हम कोई काम कहते हैं दैट विल अमाउंट टू मैंसरिया और अ गिल्टी माइंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कोशिश करी है कि मैं आपको हिंदी में भी समझा सकूं तो शायद आपके समझ में आया हो और अगर आपको ये चीज़ और ये वीडियो और मेरा पहला अटेम्प्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यू मे ऑल्सो फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बाय द नेम ऑफ लॉ कॉलिक यू ऑन इंस्टाग्राम ऑन फेसबुक ऑन लिंकड एंड ट्विटर उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा अपना ख्याल रखिए टेक केयर बाय बाय